Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une IA qui s'appelle Sora. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est une IA qui a été lancée par OpenAI. Pour le moment, elle n'est pas disponible, mais elle va vous permettre de mettre une image ou d'écrire un prompt et d'obtenir une vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et nous avons aussi créé une newsletter sur l'IA et donc je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car Sora est vraiment une IA qui va révolutionner la manière dont nous consommons les vidéos et dont nous les créons en général. Donc ici nous nous retrouvons sur le site de Sora et donc je vais vous montrer une vidéo par exemple celle de, des mammouths et donc euh, le prompt qui a permis de générer cette vidéo est plusieurs mammouths laineux géants s'approchent en traversant une prairie enneigée. Leur longue fourrure laineuse souffle légèrement dans le vent pendant qu'ils... Et après il y a encore le prompt qui continue. Donc on, on regarde la vidéo ensemble. Donc comme vous pouvez voir les, les détails sont vraiment réalistes. Les, les mammouths sont vraiment bien faits, la neige qui avance vers nous avec un effet qui est très réaliste. Le, le décor est vraiment époustouflant avec les montagnes et la forêt derrière. La neige est aussi vraiment très réaliste et, euh, et donc nous avons vraiment l'impression que les, les mammouths s'approchent vers nous et vont nous rentrer dedans. Et ceci n'est qu'une vidéo de 10 secondes mais bientôt peut-être que pour Sora ou pour d'autres IA qui vont permettre de générer des vidéos, on pourra faire des vidéos qui seront bien plus longues et après on pourra peut-être faire des films et donc Franchement, ça va tout changer. Vous voyez vraiment le, les détails qui sont vraiment époustouflants. Ça va de la fourrure des mammouths au décor derrière avec la neige qui est là. De plus, nous avons une autre vidéo avec cette fois-ci un oiseau. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir les détails de l'oiseau car on peut le voir bouger alors qu'il ne faut pas oublier que cette vidéo a simplement été créée avec l'intelligence artificielle alors qu'on pourrait croire que c'est une personne normale qui a pris cet oiseau en vidéo. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, c'est le début de la création de la génération de vidéos. Mais quand l'intelligence artificielle sera plus performante et aura amélioré ses capacités, peut-être que tous les films seront faits à partir d'IA et donc que ça va changer la manière dont on fait les films. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que Sora, il est capable de générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis de l'arrière-plan. Et donc le modèle, il comprend non seulement ce que l'utilisateur il a demandé, mais aussi il lui donne des choses qui existent dans le monde physique. Et donc du coup, c'est ça qui, qui crée vraiment la réalité de la vidéo parce que l'IA adapte ce que vous avez écrit avec des images et la réalité que nous connaissons tous. Ici, nous avons une vidéo d'une galerie d'art et donc on, a, on peut voir que la, la vidéo avance et donc c'est comme si nous, nous étions en train de filmer un reportage avec où nous filmions euh, l'avancée de la galerie mais c'est vraiment incroyable, on a vraiment l'impression que on est dans la galerie d'art et simplement avec un prompt qui est visite d'une galerie d'art contenant de, de nombreuses belles œuvres d'art et de styles différentes. Donc avec un prompt simple comme celui-ci, on a vraiment l'impression d'être transporté dans la galerie d'art. Donc vous imaginez les possibilités que vous allez pouvoir faire avec un prompt plus développé et mieux contextualisé. Cependant, le modèle actuel, il présente quand même quelques faiblesses et c'est sur leur site web qu'ils le disent. Et il peut avoir un petit peu de mal à simuler la précision de la, de la physique d'une scène complexe et de ne pas comprendre des cas spécifiques ce qui est totalement compréhensible vu que c'est le début de la génération de vidéos. Et donc par exemple, une personne peut mordre dans un cookie, mais par la suite le cookie peut ne pas avoir de marque de morsure. Donc c'est vraiment des petits détails qui vont être réglés au fur et à mesure que les, que les développeurs d'OpenAI vont améliorer Sora. Et donc c'est vraiment juste une question de temps avant que la génération de vidéos n'ait plus aucun défaut et soit vraiment parfaite. Il y a un exemple d'une vidéo qui a une petite faiblesse et donc ils le disent donc le prompt est 5 louveteaux gris gambadant et se poursuivant autour d'une route de gravier isolée entourée d'herbes, les chiots courent et sautent. Ici ils le disent et la faiblesse est que les animaux ou les personnes peuvent apparaître spontanément et notamment dans les scènes contenant de nombreuses entités. Donc on peut voir sur la vidéo que les, les chiots à certains moments ils se rendent dedans où ils ont une partie du corps qui sont ensemble. Donc c'est vraiment un détail et ça va être encore une fois ça va être amélioré par les développeurs d'OpenAI et les développeurs de Sora. Mais en général la génération de vidéos elle est vraiment incroyable et donc je vous conseille quand Sora sera sorti de vraiment l'utiliser que ce soit pour des projets personnels, la création de contenu sur internet ou votre travail en général. Alors que la technologie continue de se développer, nous pouvons atteindre 
nous pouvons nous attendre à voir des applications encore plus innovantes et créatives de Sora dans les années à venir. Sora est un outil révolutionnaire pour la création de vidéos. La qualité des vidéos est simplement bluffante et va continuer de s'améliorer au fil des années. L'accès à Sora est pour l'instant limité, mais il sera bientôt accessible au grand public. ChatGPT est un outil puissant qui va permettre d'exploiter tout le potentiel de Sora. Et donc dites-moi dans, dans, dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre comment utiliser ChatGPT pour utiliser Sora à son plein potentiel, bien sûr quand Sora sera sorti. La technique de génération de vidéos a le potentiel de révolutionner la création de contenu. Quand Sora sera sorti, je vous encourage vraiment à l'utiliser et à ne faire que ça. ChatGPT a été la révolution du texte et Sora est la révolution de la création de vidéos. Maintenant, tout le monde utilise ChatGPT, alors de, tout le monde devrait utiliser Sora quand il sera disponible et je vous, je vous encourage à ne pas louper cette opportunité pour vous, vos activités et pour vous et vos activités extérieures. En conclusion, Sora est un outil prometteur qui a le potentiel de changer la façon dont nous créons et consommons les vidéos. L'avenir de la création vidéo est entre nos mains et Sora est un outil puissant qui va nous permettre de donner vie à nos imaginations. Voici quelques exemples concrets de l'impact de Sora sur la création de contenu. Un professeur peut par exemple créer des tutoriels vidéo interactifs pour ses élèves. Un entrepreneur peut créer une vidéo promotionnelle pour son entreprise en quelques minutes. Un artiste peut créer une animation musicale à partir de ses dessins. Un journaliste peut créer un reportage vidéo en utilisant uniquement des images et des témoignages audio. La possibilité offerte par Sora sont infinies et ne font que commencer à être explorées. Donc je vous conseille vraiment de, quand Sora sera sorti, de l'utiliser le plus rapidement possible. Sora et d'autres outils de création de vidéos vont avoir un impact majeur sur la création de contenu. En effet, ces technologies permettent de démocratiser la création vidéo. Auparavant, la création de vidéos de qualité professionnelle nécessitait des compétences techniques et du matériel coûteux. Cependant, avec, Tora, avec Sora, tout le monde peut créer des vidéos de qualité à partir de simples descriptions textuelles ou d'images sans avoir besoin de connaissances approfondies en montage vidéo. La génération automatique de vidéos permet de gagner du temps considérable sur le tournage, le montage et la post-production. Cela permet aux créateurs de contenu de se concentrer exclusivement sur l'aspect créatif de leur travail et de produire plus de contenu en moins de temps. Sora offre aux créateurs de nouvelles possibilités pour explorer leur imagination et donner vie à leurs idées de manière inédite. L'outil permet de créer des vidéos immersives et interactives qui captivent l'attention du public et le transportent dans des univers uniques. Un autre avantage de Sora, c'est qu'il permet de réduire les coûts de production vidéo car il n'est pas nécessaire de faire appel à des équipes de tournage et de post-production coûteuses. Cela permet aux petites entreprises et aux particuliers de créer des vidéos de qualité professionnelle à un coût abordable. En conclusion, Sora et les technologies de génération de vidéos ont le potentiel de révolutionner la création de contenu en la rendant plus accessible, plus rapide, plus créative et moins coûteuse. Comment fonctionne Sora Donc, Sora utilise une technologie d'apprentissage automatique qui s'appelle le Deep Learning qui sert à analyser les descriptions textuelles et les images et, les, et générer des vidéos qui correspondent à ce que vous avez mis. Le modèle de Deep Learning il est composé de plusieurs couches ou de plusieurs étapes qui traitent l'information de manière hiérarchique. Donc la première couche, c'est ça extrait les caractéristiques élémentaires de l'image ou du texte, comme par exemple les formes, les couleurs et les mots clés de ce que vous avez tapé. Les, la couche suivante combine ces caractéristiques pour créer une représentation plus abstraite de l'image ou du texte. La dernière couche génère la vidéo en s'appuyant sur cette représentation abstraite. Maintenant, les limites et les défis de Sora. Sora est encore en cours de développement et elle présente quelques limites. Les vidéos qui sont générées par Sora peuvent parfois comporter des incohérences dans les mouvements ou les textures. L'outil peut également être utilisé pour créer des vidéos qui sont trompeuses ou fausses donc il faut garder à l'esprit qu'il faut utiliser Sora de manière responsable. La technologie de génération de vidéos est en plein essor 
et son développement est vraiment rapide avec, avec OpenAI qui est ancré de plus en plus et bien d'autres encore comme Anthropic, etc. De nombreux autres outils similaires à Sora sont en cours de développement et il est probable que la qualité des vidéos qui sont générées par ces outils continue à s'améliorer dans les années à venir. Cette technologie ouvre des nouvelles perspectives prometteuses pour la création de vidéos, que ce soit sur Internet. En conclusion, Sora et les technologies de génération de vidéos ont le potentiel de révolutionner la création de contenu en la rendant plus accessible, plus rapide, plus créative et moins coûteuse. L'impact de Sora se fera sentir dans de nombreux, dans de nombreux domaines, tels que l'éducation, le marketing où les entreprises pourront créer des vidéos promotionnelles plus engageantes et efficaces pour attirer de nombreux clients. Aussi, il y aura le divertissement où Sora permettra aux créateurs de vidéos de produire des vidéos plus originales, plus captivantes pour divertir leur audience. Le journalisme où les journalistes pourront utiliser Sora pour créer des reportages vidéo plus immersifs et informatifs. Donc en résumé, Sora c'est vraiment un outil puissant qui a le potentiel de changer la façon dont nous consommons et créons les vidéos en général. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser quand elle sortira et on se retrouve pour la prochaine vidéo.